नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी सहावीचा भूगोल बघतो आहे आणि त्याच्यातील हे दुसरं प्रकरण आहे या ठिकाणी पृथ्वी गोल दर्शविलेला आहे आपण चला वृत्ते वापरूयात असा हा टॉपिक बघतोय आणि इथे पहिलाच प्रश्न आहे तुमच्यासाठी की पृथ्वी गोलावरील आडव्या रेषांना काय म्हणतात हे जे आडव्या रेषा आहेत यांना काय म्हणतात आपण मागील प्रकरणात बघलोय मित्रांनो याला विशिव वृत्त जे आहे यातलं सगळ्यात मोठं याला अक्षवृत्त असं म्हणतात अक्षांश असं म्हणतात आडव्या रेषांना जे काही खंडातून जातं काही महासागरातून जातं चार गोलार्ध आहेत आपल्या पृथ्वीचे म्हणजे जे पृथ्वी गोल आहे ना याच्यामध्ये हा दक्षिण गोलार्ध हा उत्तर गोलार्ध हा पश्चिम गोलार्ध आणि हा पूर्व गोलार्ध हे चार गोलार्ध आहेत या चार गोलार्धमध्ये खंड आहे आपण मागील लेक्चरमध्ये बघितलेला आहे की इथे उत्तर अमेरिका असेल इथे दक्षिण अमेरिका असेल युरोप आहे इकडे आशिया आहे आफ्रिका आहे खाली अंटार्क्टिका आहे हे खंडसुद्धा आपण बघितलेले आहे ते थोडक्यात रिव्हिजन या ठिकाणी आपण बघतोय केलेलं आपल्याला दिसतं आहे मूळ रेखावृत्त ज्याला आपण शून्य रेखावृत्त असं म्हणतो दुसरं मूळ अक्षवृत्त ज्याला आपण विशिव वृत्त असं म्हणतो ते दोन मुद्देसुद्धा या ठिकाणी कव्हर केलेले आहेत मित्रांनो पुन्हा एकदा आपल्याला आवृत्तीमध्ये मूळ वृत्तांची मूल्ये दिलेली आहेत त्यानुसार या ठिकाणी तुलना बघायची बघा मित्रांनो या ठिकाणी हे जे अशा आडव्या रेषा आहेत ना या अक्षवृत्ताच्या आहेत याच्यातील हे जे सर्वात मोठं ज्याला शून्य अक्षवृत्त म्हणतो आपण त्याला विषुवृत्त असं नाव आहे हे आपल्याला नीट लक्षात ठेवायचं आहे याच्या वरती आपण जस जसं जात जाऊ वरती गेलो तर आपलं माहीत आहे इथे नव्वद अंशापर्यंत जातो आहे आपण खाली नव्वद अंशापर्यंत जातो आहे इथे वरती जाताना आणि खालती जाताना वरती गेलो तर उत्तर ध्रुव लागणार आहे खाली गेलो तर दक्षिण ध्रुव लागणार आहे आणि मग खंड आपण बघतो इथे उत्तर अमेरिका आहे दक्षिण अमेरिका आहे युरोप आहे आशिया आहे खाली आफ्रिका आहे आणि इकडे ऑस्ट्रेलिया आहे असे सात खंड आपल्याला माहीत आहे इकडे खाली अंटार्क्टिका आहे सात खंड आपण बघतो आहे मग महासागर कोणकोणते आहे तर बघा इथे हा पॅसिफिक महासागर आहे उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिमेला तर या ठिकाणी आशियाच्या आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्वेला तो पॅसिफिक महासागर आहे इकडे वरती आर्टिक महासागर आहे इथे मध्ये अटलांटिक महासागर आहे तर या ठिकाणी इथे हा दक्षिण महासागर आहे हे मुद्दे आपल्यासाठी एक रिवाईज म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवता येतील जगाचा नकाशा या ठिकाणी आहे मित्रांनो इथे आपली राजधानी जी आहे भारताची दिल्ली तिच्याबद्दल एक महत्त्वाचं विधान आहे की हे ठिकाण कुठे वसलेलं आहे दिल्ली हे ठिकाण तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आपल्या देशाची राजधानी आहे पंचवीस अंश उत्तर अक्षांश आणि सत्याहत्तर अंश पूर्व रेखांश म्हणजे हे अठ्ठावीस अंश आणि सत्याहत्तर अंश अठ्ठावीस आणि सत्याहत्तर हे आकडे महत्त्वाचे आहेत म्हणजे पृथ्वीवरील कोणत्याही प्रदेशाचा विस्तार सांगता नेहमी त्याच्या सर्वदूर टोकाकडील अक्षवृत्ती आणि रेखावृत्ती विचारात घेतली जातात या ठिकाणी पुन्हा ऑस्ट्रेलियाचा विस्तार दिलेला आहे पुढे आपण बघतो आहे पृथ्वीवरील नद्या रस्ता सीमा इत्यादी रेशी बाबींचा विस्तार सांगताना सुरुवातीला आपण या ठिकाणी अक्षांश आणि रेखांश घेत असतो आफ्रिका खंडाचा उल्लेख आहे त्या ठिकाणी नाईल नदी आहे जी व्हिक्टोरिया सरोवरात उगम पावते आणि उत्तरेकडे वाहन वाहत जाऊन अलेक्झांड्रिया शहराजवळ भूमध्य समुद्राला मिळते त्याचं या ठिकाणी एक महत्त्वाचं उदाहरण दिलेलं आहे ब्राझीलचा नकाशा या ठिकाणी आहे आपण बघतो आहे ब्राझील संदर्भात तुम्हाला परीक्षांना वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात ब्राझीलमधलं सगळ्यात महत्त्वाचं ॲमेझॉन नदीचे खोरे महत्त्वाचे आहे मित्रांनो ॲमेझॉन नदी आपल्याला माहीत आहे की जगातील सर्वात मोठी नदी आहे नदीपात्र जे आहे सर्वात मोठं या ॲमेझॉनचं आहे मग ती ॲमेझॉन नदी कुठे आहे तर ब्राझील या देशामध्ये आहे आणि मित्रांनो सध्या आपण दोन हजार एकोणवीस वीसमध्ये आहोत या ब्राझील देश आपल्यासाठी चर्चेत आहे सध्या का दोन हजार वीसचे जे सव्वीस जानेवारी आहे ज्याला आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणतो त्या प्रजासत्ताक दिनाला आपण ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष निमंत्रित केलेले आहेत ब्रिक्स या संघटनेचा ब्राझील हा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे त्यामुळे ब्राझील आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे मग ब्राझीलची राजधानी आपल्याला माहीत असली पाहिजे ती ब्राझिलिया आहे ही या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊ पुढे आपण बघतो आहे ब्राझीलचे स्थान त्याच्या संदर्भातल्या काही गोष्टी या ठिकाणी आहे ओके त्यानंतर आपण पुढे वृत्ते वापरूयात असं या ठिकाणी म्हटलं गेलं आहे आणि त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं मित्रांनो अत्यंत परीक्षाभिमुख म्हणजे जे सहावीचे विद्यार्थी मित्र असतील त्यांच्यासाठी तर आहेच पण जे एम पी एस सी करणारे स्पर्धा परीक्षा करणारे विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांच्यासाठी हा तक्ता फार महत्त्वाचा आहे आपण समजून घेऊया बघा तुम्हाला मी बोललो आहे की जे आडव्या रेषा आहे त्यांना आपण अक्षवृत्त म्हणतो आणि याच्यातली ही जी सगळ्यात मोठी लांबी रेषा आहे तिला आपण विषुववृत्त म्हणतो शून्य अंश 
अक्षवृत्ताला आपण विषुवृत्त म्हणत असतो हे लक्षात ठेवा या विषुवृत्तापासून आपण उत्तरेकडे जाऊ किंवा दक्षिणेकडे जाऊ उत्तरेकडे आपण साडेतेवीस अंश उत्तरेवर गेलो की ते जे अक्षवृत्त असतं साडेतेवीस अंशावरील त्याला कर्कवृत्त म्हटलं जातं हे बघा तेवीस अंश तीन मिनिट असा याचा तेवीस अंश तीन मिनिट उत्तर अक्षवृत्त असं याचं वाचन तुम्हाला करावं लागेल तर आपण दक्षिणेला तितक्याच अंतरावर गेलो साडेतेवीस अंशावर की तेवीस अंश तीस मिनिट दक्षिण अक्षवृत्त ज्याला मकर वृत्त म्हणतो मित्रांनो कर्कवृत्त साडेतेवीस अंश उत्तरेला आणि मकर वृत्त साडेतेवीस अंश दक्षिणेला हे जे कर्कवृत्त आहे ना मित्रांनो हे भारतामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला जर बघत असाल तुम्ही इथे हा भारत देश बघा या भारत देशामध्ये आठ राज्यातून हे कर्कवृत्त गेलेलं आहे यावर वारंवार प्रश्न विचारले गेलेला आहे म्हणजे तुम्हाला कळतंय हा जो इथे जो आहे हा विषुवृत्ताचा भाग भारत हा विषुवृत्ताच्या वरती आहे म्हणजे भारत उत्तर गोलार्धात आहे हा मुद्दा तुम्हाला या ठिकाणी समजलेला आहे मग कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त आपण बघितलं यानंतर आपण पुढे जातो एकशे ऐंशी अंशापर्यंत आपण जातो या ठिकाणी एक सहासष्ट अंशाचं अंतर आहे ते सहासष्ट अंश तीस मिनिट उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे सहासष्ट अंश तीस मिनिट उत्तरेकडे आर्टिक वृत्त आहे तर दक्षिणेकडे अंटार्टिक वृत्त आहे हे साडेसहासष्ट अंशावर आणि शेवटी नव्वद अंश उत्तरेला गेले तुम्ही तर त्याला उत्तर ध्रुव आणि नव्वद अंश दक्षिणेला गेले तुम्ही तर त्याला दक्षिण ध्रुव म्हटलं जातं हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल मग हे झालं अक्षवृत्ताच्या संदर्भातील मुद्दा यात पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा काय येतो हे जे आहे ना विषुवृत्त विषुवृत्तापासून कर्कवृत्त आणि खाली मकर वृत्त याच्या मधला हा जो पट्टा आहे हा मधला पट्टा या मधल्या पट्ट्यामध्ये जे प्रकाश किरण पडतात ना या मधल्या पट्ट्यामध्ये हे प्रकाश किरण लंबरूप पडतात म्हणजे या ठिकाणी सूर्य डायरेक्ट इथून सर्वात जास्त तीव्र प्रकाश सूर्य या ठिकाणी देत असतो हे सगळे लंबरूप प्रकाश पडणारं हे क्षेत्र आहे ओके दुसरा मुद्दा या तेवीस साडेतेवीस अंश उत्तर आणि दक्षिणेपासून म्हणजे थोडक्यात कर्कवृत्त आणि मकर वृत्तापासून ते पुढे हे साडेसहासष्ट अंशापर्यंत हा जो मधला पट्टा आहे मित्रांनो हा मधला पट्टा इथे तिरप्या स्वरूपाचे प्रकाश किरण पडतात तिरप तिरपे म्हणजे मध्यभागी आपण बघतो आहे लंबरूप थोडंसं बाहेर गेले तिरपे किरण आणि पुढे जर गेले तुम्ही असा असष्ट अंशीच्या पुढे साडेसहासष्टच्या पुढे उत्तरेला किंवा साडेसहासष्ट पुढे दक्षिणेला तर इथे अतिशय तिरपे किरण पडतात हे तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवावं लागेल पुढे आपण बघतो आहे विषुवृत्तापासून साडेतेवीस अंश उत्तर व साडेतेवीस अंश दक्षिण अक्षवृत्त दरम्यान भागातील सूर्यकिरणं जे असतात ते वर्षात दोन दिवस लंबरूप पडतात पृथ्वीवर इतर भागात सूर्यकिरणे कधीही लंबरूप पडत नाहीत आता पुढचा मुद्दा या ठिकाणी पुन्हा यांनी विचारलेला आहे साडेतीस अंशावरतीच रिपीट त्यावर वेगवेगळे प्रश्न तयार केलेले आहेत आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा आणखी एक की जे ध्रुव असतात उत्तर ध्रुव असेल किंवा दक्षिण ध्रुव असेल ते जास्तीत जास्त सहा महिन्याचा रात्रीचा किंवा दिवसाचा कालावधी असू शकतो हा एक वेगळा मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल पुढे माहीत आहे का तुम्हाला या अंतर्गत एक अतिशय इंटरेस्टिंग देश तुम्ही बघता आहात व्हॅटिकन सिटी हा देश आहे मित्रांनो जगातील सर्वात लहान देश व्हॅटिकन सिटी मित्रांनो किती लहान आहे माहीत आहे झिरो पॉईंट चौवेचाळीस चौरस किलोमीटर म्हणजे अर्धा किलोमीटर सुद्धा लांबी आणि रुंदी नाही या देशाची एवढा लहानसा हा देश आहे म्हणजे पाचशे मीटर रुंद आणि पाचशे मीटर लांब इतक्या लहानसा देश हा व्हॅटिकन सिटी आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल किती अर्धा किलोमीटर लांबीला आणि अर्धा किलोमीटर लुंदीला अर्धा किमी सुद्धा नव्हे एवढा लहान देश म्हणजे पळत सुटलात तर तुम्हाला कळेल किती मिनिटात पोहोचतं ते पोलीस भरती आले मित्रांना विचारा पुढे आहे या ठिकाणी आपण या ठिकाणी मग यांनी या देशाचं थोडंसं नकाशा दिलेला आहे अत्यंत लहानसा देश एक चालू घडामोडीचा त्यानंतर थोडक्यात वन लायनरचा एक प्रश्न या ठिकाणी म्हणता येईल पुढे आपण बघतो आहे एक प्रश्न आला आहे पी एम आणि ए एम असे शब्द तुम्ही वापरत असतात वेळ सांगत असताना ओके त्या ठिकाणी हे रेखावृत्त आणि विषुवृत्त याच्या संदर्भातील ती वेळ असते प्राईम मेरेडियन असा शब्द आहे ज्याला आपण पी एम म्हणत असतो ओके आणि पुढे जी एम टी ही एक कन्सेप्ट असते ग्रीनवीच मीन टाईम जी ग्रीनीच रेषा आहे ज्याला आपण शून्य रेखावृत्त मानतो बघा या ज्या उभ्या रेषा आहे ना याच्यामध्ये एक रेषा आपण शून्य रेखावृत्त ठरवली गेली जिला अपन ग्रीनी चाहिए शहर है 
जे ब्रिटनमध्ये आहे त्याला ही शून्य रेषा आपण मांडलेली आहे आणि ते एकशे ऐंशी रेखावृत्त जे आहे त्यातली शून्य रेष आपण मूळ धरत असतो तिथून पूर्वेकडे आणि पश्चिमेकडे एकशे ऐंशी रेखावृत्त काढली जात असतात आणि अशी एकूण एकशे एक्क्याऐंशी रेखावृत्त असतात हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे पुढे आंतरराष्ट्रीय वार रेषा त्याच्यानुसार आपण विचारात घेत असतो ती वार रेषा आपण पूर्णतः समुद्रातून नेली आहे तो एक महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला लक्षात घ्यावा लागेल जो पुढे येतच जाणार आहे तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण बघतो आहे या वृत्तांसंदर्भातील हे मुद्दे आपले या ठिकाणी क्लिअर होत आहेत